guys! It's me, Alicia, and welcome back. Today, ang gagawin ko is, isi-share ko sa inyo kung paano yung naging experience ko sa pagkuha ng license kahit na ngayon may pandemic pa rin. Sasabihin ko na rin ko ano yung mga naging requirements, mga qualifications, tapos kung magkano yung mga magagastos nyo. And disclaimer lang ha, isi-share ko lang sa inyo kung ano yung mismo na experience ko. And, eto nga pala, kahit na mahirap, make sure to go to the right process. Ayun, isa sa mga tip ko yun. Masarap kasi sa feeling kapag ka na-achieve mo yung alam mong pinaghirapan mo and ayun, nakuha mo na siya. Kaya oh. na yung process. Huwag kayo mag-fixer, guys. Ahem. <laughs> Sige, let's see na lang kung ano yung mga requirements. Matisimula tayo sa student permit. Lahat naman kasi natisimula dyan. Ganto kasi yan. If wala kang student permit, hindi ka pwedeng makakuha na ng professional driver's license. Yan, if wala ka ding non-pro, hindi ka na din pwedeng makakuha ng professional driver's license. Parang, ano siya, sunod-sunod siya, ganun, parang, anong tawag doon? Parang nasa sunod-sunod siya na process, hindi ka pwede mag-skip. Tapos, sa student permit, ang mga kailangan natin is application form. May application form, pwede mo siyang ma-download sa LTO mismo, sa online. Pwede mo siyang download doon, pero pwede ka din namang kumuha na mismo sa may LTO. Tapos, kailangan mo din ng birth certificate or pwede din passport. Tapos, make sure na idala niyo yung original. Kasi, di nila kukunin. Titignan lang din ata. Kasi yung akin hindi kinuha eh. Basta, maghanda na lang din kayo in case ng original na birth certificate tsaka photocopy. Next is valid ID. Photocopy din. Tapos, dalin nyo na din original just in case. And the medical certificate. Itong medical certificate, ang alam ko, pwede siya sa mga clinic na syempre LTO accredited auto. So, yung akin kasi, nung kumuha ko ng medical certificate, dun na mismo sa may LTO nila. Pero feeling ko naman, kung saan mang LTO branch, madami sa tabi nila ng mga nagbibigay ng medical certificate. Anyways, moving on. Ayun, ito, isa sa mga, mga gastos nyo dyan, yung sa medical certificate nga. For 50 pesos to 500, yun yung gastos ko sa akin for 50 pesos. Plus, dapat alam nyo na yung blood type nyo kaagad kasi kailangan din yun. Tapos kapag ka, hindi mo alam yung blood type mo, syempre magpapa-blood type ka pa, dagdag bayad na naman. <laughs> Nalimutan ko kung magkano eh. Hindi ko sure pero ang alam ko, nagastos ko na magpas nasa 500 din ata yung sa medical certificate ko kasi need pa nung blood type. Kaya, ang <laughs> dami ko din nagastos. Sa medical certificate, ang gagawin nyo lang naman dyan, ano, check lang yung height, yung weight, tapos yung sa mata nyo, ganun-ganun. Tapos, isa sa mga pinakabagong kailangan na requirements ng LTO, yung 15 hours theoretical driving course. Ay, wait, bago pala yung TDC, sa so medical certificate, ano, mas okay if kukuha na agad kayo ng two copies. Hanap kayo ng pwedeng clinic na makuha ng, ng two copies na kasi sa pagkuha ng, ng professional driver's license, kailangan mo din yun. The gastos ka na naman <laughs> if hindi dalawa yung kopya mo. And yung medical certificate naman kasi, two months valid siya. So, mas okay if two copies na yung kunin mo para mas makatipid ka rin. Tip ko lang yun ha. Tapos, theoretical driving course. Ang gagawin doon is magkakaroon ng seminar about sa driving. Tapos, ikilangan mo ng 15 hours theoretical driving course certificate. And pwede mo lang siya makuha sa mga LTO accredited driving schools. And i-insert ko na lang dito yung kinuhanan ko and yung iba pang mga pinag-inquiran namin. Iba-iba din yung presyo nila. Pero, ito, yung sa nakuha ko, mag-3 days and 5 hours per day ang presyo niya is 1,657 pesos. Okay, after ng seminar na yan, yung seminar yan, pwede kang online or actual ata. Kasi yung akin, online ako sa Zoom. Tapos, yung sa actual naman, yung nakikita ko na pumupunta din sa mismong driving school. And I think pwede naman siya. And after nun, meron kami exam, written exam. Ayan, kailangan mo din ipasa yan. Hindi ko matandaan kung ilan. Basta madami yun, out of 100 something yung ano niya, yung over niya. Tapos, kailangan mo siyang ipasa. Tapos, nasa 80% ata yun. Basta 80%. Hindi <laughs> ko na masyado matandaan. Basta may passing rate yun. Dapat mapasa mo yun. Pero, madali lang naman siya kasi, basta makikinig ka lang sa seminar, syempre. Kasi mahirap yun if hindi ka nakinig. Tapos, yung amin naman kasi, before kasi kami mag-exam, like, ni-review talaga kami mismo muna. Bago kami mag-take mismo ng exam. And, 
take note yun na lang yung mga sasabihin nila kasi importante talaga yun. Kasi minsan, lumalabas din talaga sa exam yun yung mga sinasabi nila. Ayun, madali lang naman kayo nyo pumasa dun. Promise. Basta mag-aral lang kayo kahit na na medyo nakakatawad kasi seminar nga doon. At yun, isa pa sa mga requirements is yung parental consent kapag ka 18 years old below ka. Kasi ako noon, 17 pa lang ako noon. So, kailangan ko pa nung parental consent tsaka valid ID nung guardian mo. Tapos, sa student permit, um, 16 years old and above yung age limit niya. Tapos, meron siyang 1 year validity. And, ang student permit, hindi porket may student permit ka na, pwede ka nang mag-drive ng ikaw lang. Ginawa yan para mag-aral ka, kaya nga student, di ba? Pwede ka mag-drive. Basta, may kasama kang non pro holder or pro holder na license. Tapos meron pa kay isang babayaran. Yung process mismo ng pagkuha ng student permit and 317.63 sa exam mo. Tapos ang mga magagastos niyo yung sa medical certificate na 450 to 500. Tapos yung sa process sa 317.63 and sa TDC na nasa 1,000 to 2,000 pesos yung magagastos. Siguro bukas na lang din yung nangyari. Sasabay ko na lang sa pag-de-drive uh, kasi susundo kami bukas and sasama ko na lang kayo yung know, trip tayo doon ko na lang hindi siguro sasabihin sa inyo yung mga bagay-bagay about sa nanong bro hindi lang sama ko na lang kaya in-update ko na lang kayo bukas hi guys good morning so ngayon susunduin na din namin maya-maya sila lola let and magre-record na lang muna ako sa coach babalitaan ko na lang kayo tapos sabihin ko na lang sa inyo kung yung mga next na kailangan so ayun punta na tayo ngayon dun sa mga requirements and qualifications ng pagkuha ng non-pro or non-professional driver's license dapat at least 31 days holder ka ng student permit at bago ka makakuha ng non-pro tapos ang age limit niya is 7 17 years old and above. Ang professional is 18 and above. Simulan na natin sa requirements para mabilis. Una is yung application form. Sunod ay yung original student permit. Ulitin ko original. Pero magdala na din kayo ng photocopy kasi hindi ko din sure. Basta kinuha din sa akin yung student permit ko mismo eh. Yung medical certificate yung sabi ko sa inyo. Lastly is yung bago. Yung PDC certificate or yung practical driving course certificate. Yun naman sa PDC naman. Compare sa PDC, ang PDC PDC kasi seminar lang. Ang PDC, more on tactical na nga siya. Ganon. As in, magda-drive ka na ng mismong kotse na gagamitin mo. Kunyari, if gusto mo mag-drive ng car, four wheels, ayun, yun yung iti-take mo na driving lesson. If gusto mo ng motor, edi motor. If gusto mo pares, edi parehas. Bali doble bayad. Parang ganon. Tapos, may bayad siya depende sa vehicle na gagamitin mo. Or gusto mo kumatik ba, kung manual ba, ganon. Tapos, insert ko na lang din dito kung kano yung sa ang driving school na pinuntahan ko. Kasi, nag-iiba din yung bayad nun eh. Depende sa driving school. So, if matyaga kayo, hanap na lang din kayo ng alam niyo yung mura na driving school. Ganun. Kailangan nyo din ng parental concert like mong student permit with ID kapag below 18 years old ka. So, ayun lang. Mabilis lang naman. Tapos, kapag sa non-pro, ang mga babayadan, syempre, medical. If kukuha ko ulit ng medical certificate. Kailangan nyo din pumasa sa non-pro. May exam ka ulit. Mag-e-exam ulit kayo. 40 items yun. Madali lang naman yun. Basta, aralin nyo yun nandun sa LTO website. Insert ko na lang lahat sa description para madali nyo nang makita. May practical exam ka din. Tapos madali lang din yung practical promise. Since sa driving lesson ka naman na din, yun na yun yung practical nyo. Kasi tuturuan din kayo dun sa mismong PDC. Eh, diba? Kapag ka kasi magpa-practical ka tapos magre-rent ka ng sasakyan, may bayad din yun. So, if meron naman kayo sariling sasakyan, dali nyo na lang din. Ganun. Kasi dadagdag bayad yun. Ang bayad kasi doon, 150 to 300. Depende yun sa sasakyan na kukunin nyo. Pang process, meron siya 600 to 700 pesos. And sa PDC naman, ang bayad dyan depende nga sa sasakyan. Tapos umaabot siya ng 3K to 8K. Yan ha. <laughs> Medyo mahal pero worth it naman kapag natuto ka na. <laughs> Ayun lang. Yun lang na naman sa non-pro. Yun, susundin na namin sila lola med. Paalis na kami. Eh, pupunta na kami sa SM. Yun lang. Bye! Hey guys, andito na kami ngayon sa Kalamba and traffic na. Pero malapit na naman kami sa SM. So, ayun, balitan ko na lang kayo pag nandun na kami.
So, ayun guys, sasagutin ko na lahat ng mga tanong nyo sa IG. And let's start with, mahirap ba yung exam? Nasabi ko na to kanina dun sa mga naunang video. And ang sabi ko, madali lang naman siya basta nag-aral ka. Next is number one tip. Ang number one tip ko is make sure na before ka kumuha ng license, knowledgeable ka sa mga requirements and all yung mga kailangan. Tsaka be patient and determined na gusto mo talagang um, dumaan sa mahabang process kasi mahirap siya pero if determinado ka naman na gusto mong makuha talaga yon kaya naman yan. Ayun lang. Magkano lahat? Students or non-pro? Bali sa student permit, ang magagastos mo possible 1K to 2,000 plus. Tapos, sa non-pro naman, 1,000 to 10,000 plus since gawa nga mahal yun sa PDC. And need ba mag-driving school? Oo, need siya for PDC tsaka sa PDC. Kano daw yung pa-fixer? Actually, hindi ko din alam kasi hindi naman ako nag-fixer. Sunod naman ay advisable ba mag-aral ng manual kahit matik ang coaching meron or no? Sabi nila, okay naman daw yun na mag-manual ka na lang kaysa mag-matik kasi mas mura talaga ang manual. Sabi nila, kapag ka nag-manual ka daw, madali na daw Magmatic. So, feeling ko, okay lang if magmamanual ka kahit na matik ang coaching meron kayo. Opinion ko lang yun ha. Yun lang. Next naman is, bakit parang mas mahal sa driving lesson ang matik kaysa manual? Hindi ko din sure kung bakit. Pero kasi, pag bibili ka talaga ng kotse, mas mahal din talaga ang matik kaysa sa manual. Ox lang ba kumuha ng driving license kahit walang kotse? Check. Feeling ko, oo. Oh, oh. If meron ka naman talagang planong kumuha ng car, okay lang. Kasi pwede mo kasi siya magamit as valid ID. Or may mamaganda ka namang purpose kung bakit mo gustong kunin yung driver's license. Ganun. Pwede mo din naman ata siyang magamit sa ibang car. Ay, kunyari, hindi mo kotse pero kotse ng mga tito mo, tita mo, ganan-ganan. Ayun, feeling ko pwede naman. Next naman, mahirap po ba yung practical driving na exam ni LTO pag kukuha na ng non-pro license? Actually, madali lang siya since dadaan ka din naman sa PDC sa practical driving course which is yung driving lesson na. Madali lang siya if nag-ganon ka. Kaya nyo na yun. Totoo po ba na maliit lang yung signs tas di napapansin lalo na kung nakafocus ka sa driving? Paano maliit yung signs? Yung sa LTO mismo or yung nakikita sa mga daan? Kasi kung nakikita sa mga daan, experience ko naman, wala naman ako nakita masyadong maliit. Kaya naman, kaya naman siya makita kasi feeling ko din naman sila maglalagay ng maliit na signs. Kaya nga siya nilagay para makita ka agad. For warning din, di ba? So, feeling ko hindi naman. Sa LTO naman, nung nag-practical driving ako, makikita mo din naman siya. Ayun, makikita mo siya, pero hindi halata. Kasi siguro, sa so, support sa test yun, parang may makikita kasing stop doon, pero nasa sobrang right lang siya, hindi mo makikita. Kaya, parang trick yun, na kailangan mo maging mapagmasid talaga pagdating sa daan, hindi ka basta-basta na lang dapat. Next naman is requirements mo before kumuha ng non-pro license. Tinabi ko na din siya kanina, lalagay ko na lang din sa description. Next is requirements and payments ba nagvavary for different areas or location? Hmm. Feeling ko hindi naman. Kasi feeling ko yung LTO, meron silang pinag-usapan na kailangan ganito, kailangan ganyan. Kasi, nag-search din ako online and halos same lang din naman yung price ng mga binabayaran. Siguro nag-iiba lang dun sa mga TD, sigawa ng driving schools na yun eh. Pero yung sa mismong LTO, feeling ko pare-parehas lang sila. Pwede ba kumuha ng driver's license sa ibang lugar aside from home? Alam ko, oo, oh, pwede. Ganun ata yung ginawa nila, mama. Na parang nagkakabuyo kami, tapos kumuha siya ng license sa Pinyan ata yun. <laughs> hindi ko sure. Basta ibang lugar ata yun, hindi sa kakalamba. Ah, yun, katulad ko. Ako pala, kabuyo ako, pero sa LTO, kalamba ako kumuha. Since wala lang mga LTO dito sa kabuyo, ata. Kaya ano, piling ko pwede. Yun lang. So, ayun guys, dito ko na rin tatapusin yung vlog na to. Thank you for watching. I hope na marami kayong natutunan. And if may mga tanong pa kayo, tanong lang kayo sa akin. And comment down below if you want a shoutout. Shoutout na din kay Nika Nikdaw. Ayun lang. Like, share, subscribe, and see you guys on the next video. Bye!